met Ronald Koeman, de trainer. Hoe beoordeel jij deze wanprestatie? Althans, mogen we dat woord gebruiken, vind jij, wanprestatie? Nou, vind ik niet. Hoe beoordeel jij deze wedstrijd dan? Ik vind een wanprestatie is als je elftal uh, uh, niet hard werkt. Ik denk dat we zelfs uh, misschien nog wel meer gelopen hebben dan we normaal lopen. En ik zag uh, de eerste 20 minuten goed Feyenoord. En uh, net als vorige week uh, met vier open kansen. Alleen ik vind wel dat we de tweede helft uh, niet met verstand hebben gespeeld. Maar dat vind ik geen wanprestatie. Nee, wat, wat ontbreekt er dan aan in die tweede helft vind jij? Een stukje rust in het voetbal. En, en je wordt natuurlijk naar voren geschreeuwd. En, en, en dan zie je, wanneer er geen goal valt, dat er een stukje organisatie wegvalt. Dat, dat, dat een stukje overzicht niet meer aanwezig is. Waardoor je ook weinig creëert en, en ruimtes weggeeft aan een tegenstander die de tweede helft wel wat beter in de wedstrijd kwam. Ja, laten we nog even over die eerste helft praten. Daar heb je gelijk in. Hè? Vijf uitgespeelde kansen in die eerste helft. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, maar oké, okay, dat is een, uh, een verhaal wat vaak terugkomt bij ons. Kijk naar het rendement wat we uit, uit, uit 100% kansen halen, is dat, veel, is dat veel te weinig. Maar je maakt nog net vlak voor de rust maak je 1-1 en dan ben je terug in de wedstrijd. En, en... Dus als ik ergens teleurgesteld over ben, dan is het over de tweede helft, maar niet over de eerste helft. Is dit ook een mentaal iets? Want je kunt vandaag koploper worden. Heeft dat, denk dat blijkbaar mentaal veel druk met, met zich mee voor jouw ploeg? Ja, niet, niet, niet. Ik denk niet alleen voor ons. Uh, je ziet dat uh, constant terugkomen bij wie dan ook. Maar ik vind dat we naar onszelf moeten kijken. Dat wij uh, heel veel problemen hebben op het moment dat het moet. Dat we om wat voor reden dat ook niet kunnen. En, en dat is wel een constatering die je vandaag, na vandaag kunt maken. Kun jij daar wat aan doen? Nou, dat is moeilijk. Want uh, je kunt uh, druk wegnemen. Je kunt dingen aangeven zoals ik dat voel. Aan de andere kant... Uh, mijn adrenaline stroomde ook uh, steeds meer door andere uitslagen. Dus dat houdt je ook bezig. Maar ik heb voor de wedstrijd nog aangegeven dat we winnen als we doen wat we moeten doen. En, en, en vanuit een goede organisatie spelen. Laat je niet leiden tot, uh, tot paniek en tot, tot rennen en hollen. Nou, dat was de tweede helft wel. Over adrenaline gesproken. Heb je de actie van Pelle gezien inmiddels teruggezien? Ja. ja. Wat vind je van... Nou, dat is een fout. Het, 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 of, je, of je hem wel of niet raakt, uh, dat moet je heel goed terugkijken. Maar hij maakt een beweging uh, als kopstoot en dan, dan weet je dat het rood is. Dat is oliedom toch, of niet? Ja, dat lijkt me wel. Uh, want dit zijn, uh, dit zijn momenten waarin uh, hij uh, de club uh, zeer tekort doet. Ja, neem je in je beoordeling van dat feit mee dat hij ook aanvoerder is op dit moment? Nou ja, dat is, ik kan niet ontkennen dat uh, dat een van de redenen was om, uh, om hem uh, ergens te krijgen uh, zoals we dat een aantal weken gezien hebben. Als een voorbeeld voor de groep en zowel binnen als buiten het veld. En dat kan ik niet zeggen dat het uh, deze week wederom weer zo is geweest. Want ik vond het uh, akkefietje van woensdag uh, niet heel groot, maar er is wel wat gebeurd en... en en dit gebeuren in, in, in met rode kaart geeft aan dat dat een irritatie is die, die hij niet weg heeft kunnen stoppen. Ja, irritatie op de training op woensdag, dan deze actie, dan raak je ook je gezag kwijt volgens mij bij je medespelers. Of zie je dat gevaar niet? Jawel, dat gevaar zie ik op dit moment zeker. Dat lijkt me een groot probleem voor jou. Dat is een probleem en, en die zullen we, en problemen moet je oplossen. Hè? Ja, want we hebben vorig seizoen één keer gezien bij Heerenveen uit wat het is om überhaupt zonder pellen te spelen. Dat lijkt me ook een opgave in de komende weken. Nou, zoals hij vandaag speelde, niet, want ik vond hem ondermaats. Maar het is duidelijk dat het voor ons een heel belangrijke speler is en, en een speler wat, wat het meeste rendement heeft. Ja, en het rendement hebben we wel en kunnen we goed gebruiken, want dat is in mijn optiek, is dat nog de grootste falen van ons in twee wedstrijden, waardoor we twee keer niet winnen. En, en, want als, dat gewoon, als je daar 40% uit de kansen haalt, en 40% is helemaal, niet zo, is helemaal niet zo veel. Dan win je twee wedstrijden zonder probleem. En, en dat, dat zie ik als grootste probleem. Dan heb jij een prachtig vak. Hè? Als het goed gaat, dan ben je de held. Nu, nu gaat het althans minder. Je doet nog steeds volop mee. Maar het, het aantal verliespunten is wel ongelooflijk groot. Ga je ook op zoek naar je eigen functioneren dan, of, of niet? 
Nou ja, je analyseert altijd wedstrijden en, en dan analyseer je ook zelf. Uh, ja, kies je voor wat voor opstelling, uh, wat voor wissels doe je, hoe heb je deze week benaderd. En dan heb ik tot vandaag de dag, uh, vind ik, dat ik mezelf niets, niets uh, kwalijk kan nemen. Over die wissels, was Boetius aangeslagen vanaf de eerste minuut, zoals hij net zelf zegt, met een teen of zo? Ja, nou ja, hij kreeg een tikkie, daar, daar liep hij uh, aardig wat tijd mee in de eerste helft. Nou, ik had contact met hem, hij kon verder. Maar op een gegeven moment koos ik voor Gozers aan die kant, omdat we ook met twee, twee spitsen gingen spelen. In ieder geval met de voorzet, met de linkerpoot vanuit de linkerkant. Maar ook dat, niet, ook dat heeft niet geresulteerd. Hoe lang ben jij ziek van zo'n nederlaag nog? Ja, ja we moeten woensdag weer voetballen, dus uh, dat kan maar een paar dagen zijn. En, en, maar ik ben ziek over de tweede helft, want ik vind dat we daarin uh, ons hebben laten leiden tot, uh, tot spel zonder, uh, zonder verstand. Okay.